Situación importante en Argentina en relación al virus de la gripe aviar. El virus seguiría avanzando entre las especies y hoy en día se confirmaría la presencia de una nueva especie. ¿Sabía usted que el virus de la gripe aviar H5N1 podría convertirse en la próxima pandemia? ¿Qué dicen los expertos en relación a las infecciones en diferentes animales? ¿Qué es lo que estaría pasando hoy en día en Argentina en relación a este virus? En una reciente publicación, un grupo de científicos confirmaría que el virus de la gripe aviar H5N1 estaría avanzando entre elefantes marinos en la Patagonia, una situación que claramente indicaría cómo el virus sigue adaptándose e infectando nuevas especies. ¿Qué dicen los expertos en relación a ello en este video? Vamos a compartir los hallazgos de esta publicación y sobre todo vamos a brindar recomendaciones que nosotros debemos tomar en cuenta. El día de hoy hablaremos sobre situación preocupante en relación al virus de la gripe aviar. Científicos indicarían que el virus consiguió propagarse entre elefantes marinos en la Patagonia. ¿Qué es lo que podría pasar? Un punto importante que nosotros debemos tomar en cuenta es que las investigaciones revelarían que el virus de la gripe aviar H5N1 sería un virus que tiene la capacidad de poder adaptarse a diferentes especies. Una situación preocupante dado que esto le daría la capacidad de convertirse en el virus que cause la próxima pandemia. Ante ellos científicos en Argentina habrían revelado una situación preocupante en relación a este virus. Según una reciente publicación se habría confirmado que el virus de la gripe aviar habría conseguido propagarse entre elefantes marinos de la Patagonia. Se habría dado una investigación en donde Argentina y Estados Unidos confirmarían cómo este virus estaría impactando esta especie. Desde el 2020 que se detectó una nueva variante del virus de la gripe aviar que no solo habría afectado a aves, sino a más de 40 especies de mamíferos en el mundo, la situación estaría causando preocupación. Es muy importante que en la Patagonia Argentina se habría encontrado una situación bastante preocupante en relación al virus, en donde la pandemia de gripe aviar en animales conocida como panzotia no dejaría de avanzar. Es muy importante mencionar que en la temporada reproductiva del 2023 el virus de la gripe aviar habría causado la muerte de más de cerca del 97% de las crías de elefantes marinos, unos 17.000 individuos y un número incierto de adultos reproductores. Diversos grupos de investigadores seguirían de cerca la circulación del virus porque existe el riesgo de que sufra cambios que puedan favorecer la transmisión entre humanos y dar lugar a una pandemia, aunque por el momento el riesgo es considerado bajo. Los elefantes marinos del sur son una especie icónica del país costero de la península de Valdés y de las áreas adyacentes y se distribuyen a lo largo de 300 kilómetros de la costa. Esa agrupación habría mantenido una leve tasa de crecimiento durante las últimas décadas. En el 2022 se habrían registrado un total de 18.000 crías nacidas. Sin embargo, el episodio de mortalidad masiva del año pasado marcó un cambio notable para la población. Los datos se conocieron a partir de dos trabajos. La más reciente investigación dada en Nature Communication habría indicado sobre la situación donde el virus de la gripe aviar H5N1 habría sido la causa principal de la mortalidad de las crías. El equipo de investigación habría mencionado que la gripe aviar H5N1 habría tenido un efecto devastador en la población de elefantes malidos de la península de Valdés. El estudio estaría detallando cómo este virus seguirá causando problemas y no se descarta la adaptación a los seres humanos. Una situación importante a tomar en cuenta. Dentro de la publicación, científicos en Argentina y Estados Unidos confirmarían que el virus de la gripe aviar H5N1 tendría la capacidad no solo de adaptarse, sino avanzar entre las especies. Una de las especies muy importantes que habría sido afectada sería la población de elefantes marinos en la Patagonia, en donde se habría confirmado, según recientes investigaciones, que casi 17.000 crías de elefantes marinos en el 2023 habrían lamentablemente fallecido a causa de infección del virus de la gripe aviar, lo cual significaría que este virus estaría adaptándose para infectar cada vez más a especies de mamíferos. 
situación importante que nosotros debemos tomar en cuenta. Los científicos no descartan que este virus pueda convertirse en la próxima pandemia, no bajemos la guardia, tomemos en cuenta la información. Bueno, el día de hoy hemos querido compartir un tema importante, en donde científicos revelarían el riesgo de que el virus de la gripe aviar H5N1 se convierta en la próxima pandemia. En una reciente publicación, científicos de Estados Unidos y Argentina confirmarían que el virus de la gripe aviar H5N1 habría conseguido propagarse entre elefantes marinos en la Patagonia. El descubrimiento habría confirmado que prácticamente el virus ya estaría infectando más de 40 especies de mamíferos y es muy importante que habría conseguido infectar a los elefantes marinos. En una reciente investigación publicada en Nature Communication se habría confirmado que el 97% de las crías de elefantes marinos que habrían muerto en el 2023 habría sido a causa del de virus de la gripe aviar H5N1. Se calcula que 17.000 individuos habría sido la cifra que habría causado la muerte de este virus. Los científicos alertarían que el virus de la gripe aviar H5N1 tendría la capacidad de adaptarse e infectar cada vez más a especies mamíferas, por lo cual no se descarta el potencial pandémico que tendría este virus. No bajemos la guardia, tomemos en cuenta esta información. Si esta información le resultó útil, no olvide darle un me gusta al video y sobre todo compartamos la información. No olvide suscribirse al canal si todavía no lo ha hecho y lo más importante, activar la campanita de notificaciones para que usted tenga conocimiento de los próximos videos que estaremos publicando. Es importante que si quiere ser usted miembro del canal, puede hacerse miembro a través del botón unirse que se encuentra en la parte inferior y de esta manera acceder a los beneficios que estarían ofreciendo las membresías del canal. No olviden compartir la información y sobre todo nos veremos en un próximo video. Saludos.